আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমরা উদ্ভিদ সাহিত্য চ্যাপ্টারে সাদর সংশ্লেষণ এবং শোষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য পড়ব এটা এই চ্যাপ্টারের লাস্ট এপিসোড এবং এটা থার্টি নাইন নাম্বার এপিসোড তো আমরা শুরু করি তো আমরা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে এই চ্যাপ্টারের টোটাল চারটা গ্রস টপিক রয়েছে খনিজ লবণ পরিশোষণ তারপর ছিল হচ্ছে প্রসেদন তারপর সার সংশ্লেষণ তারপর শোষণ তো এই যে সার সংশ্লেষণ এবং শোষণ প্রক্রিয়ার যে ডিটেলস আলোচনা এগুলো কিন্তু আগের এপিসোডগুলোতে আমাদের করা হয়ে গেছে তো ওই প্রক্রিয়াগুলোর যে মেইন যে ফিচারগুলো সেই ফিচারগুলো এখানে বৈশিষ্ট্যের আকারে বা আমরা বা পার্থক্য আকারে আমরা লিখব তো আমরা শুরু করি প্রথমে এক পাশে আমরা লিখব শালক সংশ্লেষণ শালক সংশ্লেষণ এবং আর এক পাশে আমরা লিখব শোষণ তো আমরা জানি সাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই সূর্যালোক অত্যাবশ্যক তাহলে আমরা লিখব সূর্যালোক অত্যাবশ্যক অপরদিকে আমরা জানি শ্বসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সূর্যালোক অত্যাবশ্যক নয় মানে সূর্যালোকের উপস্থিতিতেও শ্বসন ঘটে সূর্যালোকের অনুপস্থিতিও কিন্তু শ্বসন ঘটে তো আমরা লিখব সূর্যালোক অত্যাবশ্যক নয় সূর্যালোক অত্যাবশ্যক নয় এরপর আমরা জানি সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রধান কাঁচা কাঁচা মাল বা প্রধান উপাদান হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি কাঁচামাল অপরদিকে শ্বসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে হচ্ছে গ্লুকোজন ও অক্সিজেন সাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন দ্রব্য হিসেবে থাকে অক্সিজেন ও প্রধানত থাকে কে গ্লুকোজ অপরদিকে আমরা জানি শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় প্রধানত প্রধানত এটিপি তৈরি হয় তারপরে আমরা জানি তৈরি হয় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি এরপর আমরা দেখি যে আমাদের সাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে শক্তিটা যে আমরা কনভার্ট করি বা সূর্যালোক থেকে যে শক্তিটা পাই সেই শক্তিটা একটা রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে আবদ্ধ হয় সেই আবদ্ধকৃত রাসায়নিক দ্রব্য হচ্ছে এটিপি ও এন এডিএইচ টু অপরদিকে আমরা জানি শ্বসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে আমরা শক্তি পাই সেই শক্তিটা আবদ্ধ হয় এক ধরনের জৈব মুদ্রা বা শক্তি মুদ্রার মধ্যে যেটাকে আমরা সবাই জানি এটাকে ইউনিভার্সাল এনার্জি কয়েন বলা হয় এটা হচ্ছে এটিপি এরপর আমরা জানি সাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সৌর শক্তি রূপান্তরিত হয় রাসায়নিক শক্তিতে তাহলে সৌর শক্তি কনভার্ট হবে কিসে রাসায়নিক শক্তিতে রাসায়নিক শক্তি অপরদিকে শ্বসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে যে স্থিতিশক্তি জমা থাকে সেই স্থিতিশক্তিটা কিন্তু গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে আমরা এখানে লিখব স্থিতিশক্তি স্থিতি শক্তি রূপান্তরিত হবে গতি শক্তিতে এরপর আমরা দেখি যে সাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যেটা সেটা কিন্তু সংঘটিত হয় মেসোফিল কোষে এবং বান্ডেল সিট কোষে তা আমরা লিখব মেসোফিল এবং বান্ডেল সিট কোষ বান্ডেল সিট কোষ অপরদিকে শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় কিন্তু 
সকল জীবে সকল কোষে তা আমরা লিখব সকল কোষে বা সকল কোষ শ্বসন প্রক্রিয়া সংঘটিত করে এরপরে সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমরা উদ্ভিদ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে তার আমরা এখানে লিখব কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ এবং অক্সিজেন অক্সিজেন ত্যাগ অপরদিকে আমরা দেখি শ্বসন প্রক্রিয়া কিন্তু উল্টা ঘটনা ঘটে শ্বসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে তো আমরা লিখব অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ এরপর আমরা দেখি শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কিন্তু সংগঠিত হয় উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্ট রঙ্গাণুতে তাহলে ক্লোরোপ্লাস্টে সংগঠিত হয় ক্লোরোপ্লাস্টে ঘটে আর শ্বসন প্রক্রিয়া এটা ঘটে হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এবং মাইটোকন্ড্রিয়ায় সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে এরপরে আমরা জানি যেটা খুবই কমন একটা পার্থক্য যে শ্বসন প্রক্রিয়া কিন্তু সকল জীবে সকল ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে সংগঠিত হয় অপরদিকে সালু সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে শুধুমাত্র সবুজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখানে লিখব আমাদের শ্বসন প্রক্রিয়া সকল জীবে ঘটে সকল জীবে ঘটে আর শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সবুজ উদ্ভিদে ঘটে সবুজ উদ্ভিদে ঘটে তো এগুলোই ছিল আজকে আমাদের শালক সংশ্লেষণ এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য তা আমরা আরেকবার রিভাইজ করি প্রথমে আমরা দেখেছিলাম শালক সংশ্লেষণের জন্য সূর্যালোক অত্যাবশ্যক শ্বসনের জন্য সূর্যালোক অত্যাবশ্যক নয় শালক সংশ্লেষণের জন্য কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি আর শ্বসন প্রক্রিয়া কাঁচামাল হচ্ছে গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন দ্রব্য হচ্ছে গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন আর শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন দ্রব্য হচ্ছে এটিপি কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সূর্যালোক থেকে যে শক্তিটা গৃহীত হয় সেটা এটিপি এবং এনএডিএস টু নামক রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে আবদ্ধ হবে আর শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাবার থেকে যে শক্তিটা রিলিজ হয় সেই শক্তিটা এটিপির মধ্যে আবদ্ধ হবে তারপর আমরা দেখেছি শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌর শক্তিটা কনভার্ট হবে রাসায়নিক শক্তিতে আর শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যের স্থিতিশক্তি কনভার্ট হয় গতিশক্তিতে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় শুধুমাত্র উদ্ভিদের মেসোফিল এবং বান্ডেসিত কোষে মেসোফিল কোষে শুধুমাত্র সিথি চক্র হয় আর আমরা দেখেছি সিফোর চক্র সংগঠিত হয় মেসোফিল এবং বান্ডেসিত উভয় ধরনের কোষে আর শ্বসন প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে শুধুমাত্র আমাদের সকল জীবের সকল ধরনের কোষে সংগঠিত হবে এরপর আমরা দেখি শালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে উদ্ভিদ এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে আর শ্বসন প্রক্রিয়ার সময় জীব অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে এরপর আমরা দেখেছি শালো সংশ্লেষণে ক্লোরোপ্লাস্টে ঘটে এবং শ্বসন প্রক্রিয়া সাইটোপ্লাজম এবং মাইটোকন্ড্রিয়া উভয় অঙ্গাণুতে ঘটে এবং শেষে দেখলাম শালো সংশ্লেষণ শুধুমাত্র সবুজ উদ্ভিদে ঘটে আর শ্বসন প্রক্রিয়া সকল জীবে ঘটে তো আশা করি সবাই এই আলোচনাটা বুঝতে পেরেছো এর মাধ্যমে আমাদের আজকে উদ্ভিদ সাহিত্য তো চ্যাপ্টারটা শেষ হলো তো কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে নিজে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য